നമസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് പതിമൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും വ്യാകരണങ്ങളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മർമ്മപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വ്യാകരണത്തിലും ടെൻസസ് കാലങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെൻസസ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ഏതെല്ലാമാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലങ്ങൾ അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു ആദ്യം എന്താണ് കാലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം the tense of a verb shows the time of an action or state and its degree of completeness visudhamai paranjal oru pravarthi eppol nadakkunu ennadiniyana kaalam sujipikkunathu adayathu pravarthi munbe eppolo nadannadava past time il bhoota kaalathil ippol nadakkunnadava പ്രസന്റ് ടൈമിൽ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്നതാവാം ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ ഭാവി കാലത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ ആണ് കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഒന്നിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതൊരവസ്ഥ അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തിലാണോ വർത്തമാന കാലത്തിലാണോ ഭാവി കാലത്തിലാണോ ആ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനെയും കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ ഡോക്ടർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടൈമിലെ അയാളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഭൂതകാലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഭാവി കാലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഹി വോസ് എ ഡോക്ടർ അയാളൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഹീസ് എ ഡോക്ടർ അയാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു ഹി വിൽ ബി എ ഡോക്ടർ അയാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകും അപ്പോൾ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു the time of an action or state and its degree of completeness ennana manasilakiyathu adile aadya rendu karyangal vishadamayi parayi time of an action or state oru kari kodi avasheshikunu and its degree of completeness pravartiyude poorthigaranathinte thodu etra maatram oro kaalangalilum undayittunde ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകും എന്നതിനെയാണ് കാലവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ നടന്നു ഒരവസ്ഥ എപ്പോഴൊക്കെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ തോത് ഇവയെല്ലാം കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദേർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടെൻസസ് ദ ആർ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഈച്ച് ടെൻസ് ഹാസ് for divisions they are simple continuous perfect and perfect continuous tense thus there are actually 12 tenses in english kaalangal pradhanamayum moonanna vartamana kaalam bhuta kaalam bhavi kaalam ore ninum naal divisions vachund simple continuous perfect perfect continuous അങ്ങനെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് കാലങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾക്ക് വിശദമായി ഇഴകേറി പഠിക്കാം ആദ്യം പ്രസന്റ് ടെൻസ് വർത്തമാന കാലം അതിലാദ്യം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സാമാന്യ വർത്തമാന കാലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ഇഫ് നെസസറി 
പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾക്കും പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രക്ചർ ഘടനയുണ്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് അതിനുശേഷം വി വൺ അതായത് വർബിന്റെ ബേസ് ഫോം ധാതു രൂപം അതിനുശേഷം എസ് ഓർ ഇ എസ് ഇഫ് നെസസറി ആ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ടോ ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വിശാല തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനി സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഐ ഐ ഒഴികെയുള്ള ഏകവചന രൂപമാണ് സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ആഡ് എസ് ഓർ എസ് ടു ദ ബേസ് ഹോം ഓഫ് ദി വർബ് വർബിന്റെ ബേസ് ഹോമിന്റെ കൂടെ ധാതു രൂപത്തിന്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലോറൽ ഓർ ഐ സബ്ജക്ട് ഐ എന്നത് വരികയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചന രൂപമാണെങ്കിലോ യൂസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വർബ് സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിൽ വർബിന്റെ ബേസ് ഫോമേ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഈ ടെൻസിന്റെ യൂസസും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് ഓർ റെഗുലർ ഹാപ്പനിങ്സ് പതിവിനെ ശീലങ്ങളെ അഥവാ സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരാമർശിക്കുന്നത് സാമാന്യ വർത്തമാന കാല രൂപത്തിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഗോസ് ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളോട് പറയാം ദേ ഗോ ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു ഷി ഗോസ് ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ അവൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ദേ ഗോ ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ അവർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു അവിടെ ഗോസ് എന്നുള്ളതിന്റെയും ഗോ എന്നുള്ളതിന്റെയും അർത്ഥം പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗോസ് ദറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഗോ ഈസ് പ്ലൂറൽ ഗോസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് ഏകവചനമാണ് ഗോ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചനമാണ് ക്രിയയെ ഏകവചനവും ബഹുവചനവുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടെൻസിലേ ഉള്ളൂ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ഏകവചന ക്രിയയും ബഹുവചന ക്രിയയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകവചനത്തിലുള്ള ക്രിയ അവസാനിക്കുന്നത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസിലായിരിക്കും ഗോയുടെ സിംഗുലർ ഫോം ആണ് ഗോസ് ഇ എസ് ചേർത്തു സാധാരണ ഇ എസ് ചേർത്ത് സിംഗുലർ ആക്കുന്നത് ഗോ അതേപോലെ തന്നെ ഡു അതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം ഇ എസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഡസ് ബാക്കി മിക്ക എല്ലാ വർബുകളുടെ കൂടെയും എസ് ചേർത്താൽ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്താൽ അത് സിംഗുലർ ആയി അതായത് ഒരു വി വണ്ണിന് ബേസ് ഫോമിന് ധാതു രൂപത്തെ ഏകവചന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിന്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ധാതു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുവചന രൂപമാകുന്നു അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഹുവചന രൂപത്തിലുള്ള സബ്ജക്ടിന്റെ കൂടെയും ഐ എന്ന സബ്ജക്ടിന്റെ കൂടെയും ആയിരിക്കും ഏത് ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വീണ്ടും ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരിക ഷി ഗോസ് ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ ഷി എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് സോ വർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം വർബ് ഷുഡ് ബി സിംഗുലർ വർബ് എങ്ങനെ സിംഗുലർ ആക്കി ഗോയുടെ കൂടെ ഇ എസ് ചേർത്തു ദെൻ ഷി ഗോസ് എന്നായി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ദേ ഗോ ടു ചാർജ് എവരി സൺഡേ സബ്ജക്ട് ദൈ അവ അവർ എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈ എന്നാൽ അവിടെ ദൈ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് വർബിന്റെ ബേസ് ഓ ബഹുവചന രൂപം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് ഗോയാണ് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഷി ഗോസ് ടു ചാർജ് 
every sunday they go to church every sunday she is subject singular aanu verb singular aaki yes jarthu goes ennu vannu they is subject plural aanu verb plural form adi verb inde base form avadi eldi ini idu endu kondu simple present tense il upayogichu because endanu kaaranam they are indicating habitual actions or regular happenings these sentences indicate or express habitual actions avarude padivine seelangale sthiramai aavartikkina karyamana adu adukondana simple present tense il idu paranjathu ee rendu udaharanangalde arthavum prayogavum manasilayile habitual actions sojipikkina mattoru udaharanam i get up every morning at 5 o'clock ella divasavu രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ വെർബിന്റെ ബേസ് ഫോം പ്ലൂറൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വെർബ് ഗെറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എവറി മോർണിംഗ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ട്രൂ of all time adayad ella kalathum satyamaya vasthukale sujipikkan simple present tense ubhayogikkunu idana simple present tense inde randamathe use allengil ingeneyum paraya it denotes permanent truth or universal facts podu satyangale nithya satyangale simple present tense lana paramarsika ava എല്ലാ കാലത്തും പാസ്റ്റിലായാലും പ്രസന്റിലായാലും ഫ്യൂച്ചറിലായാലും അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു ഇതൊരു പെർമനന്റ് ട്രൂത്ത് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് ആണ് എല്ലാ കാലത്തും സത്യമായ വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കുക സബ്ജക്ട് ദ സൺ സിംഗുലർ ആണ് വെർബ് സിംഗുലർ ആക്കാൻ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തു റൈസ് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് സിംഗുലർ ആക്കി പിന്നീട് സെറ്റ് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് സെറ്റ്സ് എന്നാക്കി നോക്കുക ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കുന്നു വാട്ടർ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് സോ വെർബ് ഷുഡ് ബി സിംഗുലർ വെർബ് ഇവിടെ ബോയിൽ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് ബേസ് ഫോം ആണ് അതിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ ബോയിൽ എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് കൂടെ ചേർത്തു എങ്ങനെയായി വാട്ടർ ബോയിൽസ് വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പെർമനന്റ് ട്രൂത്ത്സ് എല്ലാ കാലത്തും പരിപൂർണമായ വസ്തുതയായി സത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണത് അതുകൊണ്ട് ദിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടൈംസ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ട്രീസ് ഷെഡ് ലീസ് ഇൻ ഒട്ടം വൃക്ഷങ്ങൾ ശരത്കാലത്തിൽ ഇലപൊഴിക്കുന്നു ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അത് പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചന രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് വെർബും ബഹുവചന രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ബഹുവചന രൂപത്തിലുള്ള വെർബ് വി വൺ ദറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ക്രിയയുടെ ധാതു രൂപം ഇവിടെ വെർബ് ഷഡ് വി വൺ ആണ് ബേസ് ഫോം ആണ് പൊഴിക്കുന്നു Trees shed their leaves in autumn. Tree എന്ന ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഷെഡ് എന്നുള്ള വെർബ് സിംഗുലർ ആക്കിയേനെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വന്നേനെ ഷെഡ്സ് എന്ന് വന്നേനെ ഇവിടെ ട്രീസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആയതിനാൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആക്കേണ്ടി വന്നു വെർബിന്റെ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചു ട്രീസ് ഷെഡ് ദർ ലീസ് ഇൻ ഓട്ടം വൃക്ഷങ്ങൾ ശരത്കാലത്തിൽ ഇലപൊഴിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് അതൊരു പൊതുസത്യമാണ് 
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി മോഹൻ നന്നായി പാടുന്നു മോഹൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് സിംഗുലർ ആക്കാൻ എസ് കൂടെ ചേർത്തു മനസ്സിലായോ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ദൈ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ദൈ പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചന രൂപമാണ് ആയതിനാൽ വെർബ് ഷുഡ് ബി പ്ലൂറൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിരിക്കണം അതായത് വി വൺ ധാതു രൂപമായിരിക്കണം ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കണം പ്ലേ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് മനസ്സിലായോ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ നിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ പക്ഷേ ഐക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഐയുടെ കൂടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ബേസ് ഫോം ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് ബേസ് ഫോം ആണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ A simple present tense is also used to express future events which is a part of a plan or an arrangement. Simple I paranyal. It is also used to express planned future actions. Bhamil narakkan bogunna kaaringalum samanya vartamana kaalatil parayam patjanda da. Pratheyagichum adh mungootti thirimarikya patta kaaringal aayirikam. ഒരു പദ്ധതിയുടെയോ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെയോ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെയോ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കാലയെ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടുമോറോ നാളെ ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ അവധിക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നാളെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന വെക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെയാണ് മുൻപ് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതല്ല ഭാവിയിൽ ലേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആയതിനാൽ നമ്മൾക്കത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലും പറയാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് ഹിയർ സബ്ജക്ട് ഈസ് അവർ വെക്കേഷൻ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അവർ വെക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ അത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വെർബ് സിംഗുലർ ആക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന വെർബിന്റെ കൂടെ യെസ് കൂടെ ചേർത്തു എങ്ങനെ വന്നു അവർ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ടുമോറോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന വെർബിന്റെ കൂടെ യെസ് എന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം കൂടെ ചേർത്ത് സിംഗുലർ ആക്കിയത് കാരണം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതിനാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ She leaves for London next week. അവൾ അടുത്ത ആഴ്ച ലണ്ടന് പുറപ്പെടുന്നു സബ്ജക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷി വർബ് ലിവ്സ് എൽ ഇ എ വി ഇ എസ് സിംഗുലർ ആണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതിനാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആയതിനാൽ സിമ്പിൾ പെർസെന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു The following words are usually associated with the simple present tense. That is, these are the words that are used to be 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 used
ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ వన్స్ అే వన్స్ ఏ వీక్ వన్స్ ఏ మంత్ వన్స్ ఏ ఇయర్ ఎక్సెట్రా ఈ పറഞ്ഞ వాక్కులొక్క ఒక వాక్యతి ఉండేంగి అవ సాధారణయై సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఆవు ఇవ మనలే ఎంగన సహాయకును ఎన్నరియండే మల్సర పరీక్షగలిలు పరీక్షగలిలు ఓకే ఇతరతిలుల్ల వాక్కుల చేర్తు తన్నిటుల్ల వాక్యంగల్ ఉండంగి అవ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఐరికుం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఇంద స్ట్రక్చర్ ఆనో అబడే ఉపయోగించిరికునన శ్రద్ధికియ అది తెట్టి చాణ తన్నిరికునంగి కరెక్ట్ చేయగ అబోల్ ఎడిట్ చేయాల సెంటెన్సులుం కరెక్ట్ చేయాల సెంటెన్సుం వర్బ్ ఇంద కరెక్ట్ ఫామ్ ఎడదాల సెంటెన్సులుం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ నమకు ఎలుపతి మనసలాక అడత పాటి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అదిన యూసర్స్ స్ట్రక్చర్ విశదమై పడిగాం 